don't forget to subscribe for sure you won't be disappointed Karibu, hii ni Uswazi Talente TV na mimi ni Mumbisko Enok. Leo nitakuwa nafanya update ya video tutorial ambayo inakwenda kwa jina kwenye video description hapo chini. So kama umepitwa na hiyo, unaweza kuklik hapo na kuangalia hiyo video tutorial. So hii video tutorial leo ambayo nimesema kuwa ni update ya hiyo tofauti yake na ile ya awali ni kwamba hii utakwenda kutumia setting zile zile lakini utakwenda kubadilisha picha so hii itakusaidia kusave time pale ambapo utakuwa unafanya post rendering so leo nitakuwa natumia adobe photoshop cs6 so kwa kuanza moja kwa moja nitakwenda ku click kwenye image hapa juu ambayo hii ni menu bar baada ya ku click hapo nitakwenda kuchagua hii auto tone then utaona tofauti hapo imetokea na baada ya kuklik hapo nitakwenda tena kuklik kwenye image nitakwenda kuklik tena auto contrast yeah changes unavona kama unavyona kwenye screen yako na then baada ya hapo nitakachokwenda kufanya nitakwenda kuduplicate ile layer pale kama unavyona kwenye hiyo panel Nitakachokwenda kufanya nitakwenda ku press control J kwenye keyboard na utaona ile layer imeduplicate ambayo ilikuwa ni layer 0 sasa imekuwa ni layer 0 copy. So baada ya kufanya hivyo nitakwenda tena ku click hapa chini kwenye layer kwenye create fill kwenye layer adjustment panel. Nitakwenda ku click hapo. Na then baada ya ku click hapo nitakwenda kuchagua caves. then itakwenda kupop ka window kadogo hapa pembeni ambako kameandikwa properties na hapa nitakwenda ku click kuweka point hapa na then nitaweka point nyingine hapa hii point ya juu itakuwa inafanya highlights na hii point hapa chini itakuwa inafanya dark tones ambapo nikidrag hii chini utakuwa utakwenda ku notice changes kwenye hii picha yetu hapa so hii technique itakuwa ina involve sana macho zaidi macho yako kuliko chochote. So utakwenda kutumia macho yako kuangalia na kufanya hizo setting. Then nitakwenda ku drag chini nataka dark tone zionekane kiasi fulani. Alafu nitakwenda pia kuongeza light. Yeah. Ili zile bright surface zionekane zaidi. Then hapo itakuwa imetosha, nitakwenda ku click hapa kuirudisha kwenye press yake ya kawaida. Then nitakachokwenda kufanya nitakwenda ku click tena pale pale. Nipo click pale awali kwenye layer adjustment. Baada ya ku click hapo kwa sasa hivi nitakwenda kuchagua levels. Yeah. Baada ya ku activate levels hapa kwenye levels nitakwenda ku narisha baadhi ya sehemu na kupunguza mwanga baadhi ya sehemu. So takwenda ku adjust huku nikiwa nafanya reference kwenye hiyo picha yetu pale pembeni then yeah like so mm. 
yeah i think hapo inatosha then tairudishia na wakati huu tena nitakwenda kufanya brightness na kwenye brightness nitakwenda kukliki same button baada ya kukliki pale nitakwenda kuchagua brightness and brightness slash contrast hapa nitakachofanya ni kufanya kuin ku balance brightness na contrast so ki make difference hapa kama unavyoona kwenye hii picha kuna hii semi ko brighter sana so nitakwenda ku kuongeza contrast ili paonekane vizuri nitakwenda tena kupunguza contrast kidogo yeah i think hapo inatosha then nitakwenda ku kunja tena mm, right now nitakwenda kufanya exposure yeah exposure ta click tena kwenye same button na then nitakwenda kwenye exposure click kwenye exposure nitakwenda kwenye exposure nitajaribu ku adjust exposure yeah tatumia sana macho utakuwa unafanya reference wakati unafanya hii utakuwa unafanya reference pia kwenye hiyo preview ya picha yako jinsi gani unataka ku adjust so i think hapo It's okay then nitakwenda pia ku adjust na gamma correction yeah yeah i think that it itakuwa inatosha then nitakwenda ku fold hii na kwa mara nyingine tena nitakwenda ku kuweka vibrance. Hii ni feature ambayo ni muhimu sana kwa ajili ya ku create grayish na some features kama hivyo. So moja kwa moja nitakwenda ku click kwenye same button. Baada ya ku click hapo nitakwenda kuchagua vibrance. Baada ya kuchagua pale vibrance nitakwenda ku adjust kama unavyoona kwenye screen yako. kwa hii tutakuwa nahitaji grayish then yeah like so nahitaji grayish flani ambayo itaendana na hiyo time ambayo hiyo picha ilikuwa imepigwa wakati wa mchana kwa kuna ka gray flani itakaweka ili ku overcome ile fog ambayo nilikuwa nimeiweka kule kwenye Atlantis kwa hiyo itatusaidia kupunguza ile fog whitish flani into a gray so yeah pia itatusaidia kungalisha zile dark yani zile shadows za kama unavyoona kwenye screen yako shadows za miti na magari then nitakwenda kwenye saturation hapa kwenye saturation nitakwenda ku overcome hii hayo majani kama unavyoona kwenye screen yako hayo majani yalikuwa na greenish flani ambayo imeiva so nitakwenda ku overcome kwa ku saturate so yeah kama notice hapo kama unavyoona kwenye screen yako utaona hiyo kijani inakuwa inapungua kiasi fulani into a grayish of which ndio kitu ninayotaka so sitaki hivi sana kama ilivyokuwa pale awal Yeah, like so. I think hapo itakuwa inatosha. Then baada ya kumaliza hiyo nitakwenda ku click kwenye fold button na kwa mara ya mwisho tena nitakwenda ku click kwenye ile same button na ku activate color balance. Color balance. Click hapo. So nikishakuwa nimeactivate color balance nitakwenda ku fanya ku balance zile rangi I mean kama mnaviona pale kuna cyan na red so hapa nitakwenda ku balance taangalia nikiongeza red kidogo nitakuwa na achieve kitu gani ya yeah, like so nitakwenda ku activate red kidogo kupunguza ile cyan 
ambayo ile sign ni kama unaviona kule kwenye sky ile bluish ambayo inakuja kujoin na ile white pale inakuwa ina blue ambayo imepauka so hiyo ile pauka ndio sign yetu then yeah tutakwenda ku balance hiyo kitu na red sign na red then tutakwenda kwenye magenta na green kuna majani pale so itabidi ya majani yaonekane na ile greenish so nitakwenda kupunguza magenta na kuactivate green yeah like so ili tupate kuona ile greenish ya majani na then mwisho kabisa nitakwenda kupunguza bluish na kuileta kwenye yellow ili tupate ile shyness ya jua la mchana kwa sababu kuna kama yellowish flani kwenye jua so nitakwenda ku increase hapo like so ili tupate ile yellowish ya jua ambalo hili jua ni kama linakwenda kuwa jioni so na yellowish flan yeah like so unaweza ka notice kwenye surface za pebs hiyo yellowish yeah like so then baada ya hapo nitakwenda ku fold na tipi ya mwisho kwenye hii picha nitakachokwenda kufanya pale awali kumbuka nilifanya duplication ya hiyo picha So hii duplication ambayo imekwenda kwa jina kama layer zero copy nitakwenda ku click na baada ya ku click hiyo picha notice hii kitu nitakwenda kwenye filter na baada ya kwenda kwenye filter nitakwenda kwenye other na baada ya kwenda kwenye other nitakwenda kuchagua hypers hypers umuhimu wake ni kwamba inakwenda ku sharpen zile edges na kufanya baadhi ya surface zionekane kwenye depth inayotakiwa so ina create ya district flan na radius nitakao kwenda kuitumia hapa ni 2.5 i think itatosha so unaweza ka test kwa kuwa higher value or lower values then click ok na baada ya kufanya hivyo utakwenda kwenye layer blending option ambayo ni hii hapa uta click na utakwenda ku activate soft light then na baada ya kuactivate soft light hicho unachokiona hapo sasa ndio ile input ya i mean ndio technique au update ambayo tumeifanya kwa wakati huu so let's tuangalie tutakapokuwa tumefanya tume import picha nyingine kwenye same worksheet i mean kwenye same canvas So takachokwenda kufanya itabidi uwe umeopen picha nyingine kama hivi. Then baada ya kuwa umeopen hiyo picha nyingine kama hivi unaviona kwenye screen yako ambapo kama itakuwa unaona jinsi ya kuifungua hiyo ni kwamba unakwenda file open then utanavigate mpaka kwenye ile picha ilipo kwenye ile folder then uta select na itakwenda kufunguka kama unaviona hapo kwenye hiyo screen. Then nitakachokwenda kufanya ni kudrag hiyo picha na kuipeleka kule. Lakini sitaweza kufanya hiyo dragging kwa sababu hii picha iko imelokiwa kwenye layer. E, kama unaviona kwenye screen, could not use the move tool because the layer is the layer is locked. The layer is locked. So click okay, then double click kwenye hii simbo ya kufuli hapa. Baada ya kudouble click, click okay hapa then kama unaviona sasa naweza nika drag na baada ya hapo nitakwenda ku bila ku release left click nitakwenda hapa baada ya kwenda pale itakuwa imeactivate ile canvas then nita hold shift kwenye keyboard yangu ili kufanya centering ya kama unaviona hapo ile picha imeji center na hii picha ukiangalia imekwenda ku drop above ile picha yetu ya awal yani i mean zile picha zetu mbili za kwanza ambazo tulizitengeneza kama unaviona kwenye screen yako so na hii picha nitakwenda kufanya same setting ambayo kwenye hii picha nitakwenda ku duplicate tena hapo nitakwenda ku press control j na baada ya kubonyeza i mean baada ya ku activate control j nitakwenda ku click tena kwenye filter baada ya kuactivate filter nitakwenda ku click nitakwenda tena kwenye other baada ya kwenda kwenye other nitakwenda hypers 
Yeah. Tarudia same. Na baada ya kwenda pale nitakwenda tena kwenye nomo Na baada ya kwenda kwenye nomo nitakwenda ku click kwenye soft light. <coughs> yeah, kama unaviona kwenye screen yako. So tuna settings zetu zile zile lakini tuna picha tofauti. Ya kama unaviona inakuwa imesimplify kazi na imepunguza time ambayo litakiwa ufanye kila picha ufanye setting zile 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 of which ni wastage of time na pia kama utahitaji kufanya setting kualta chochote kwenye hiyo kwenye hiyo picha mpya ambayo umeiweka hapo kwenye canvas ni just unakwenda tu una double click kwenye ile button kwenye ile layer husika ambayo uliitengeneza so let's say kama hii kwenye exposure let's say exposure yeah yeah kwenye vibrance let's say vibrance ta double click hapo then baada ya ku double click hapo utaona uta notice kitu nitakwenda ku adjust yeah like so nitakwenda ku adjust ile vibrance na ile grayish ili iweze kufit na situation tulionayo kwenye hii picha like so yeah like so yeah kama unaviona kwenye screen yako so kufika hapa huu ndio mwisho wa hii tutorial na mwisho tutorial hii ndio mwanzo tutorial zingine zinazofuata bila kusahau muda wangu usisahau kusubscribe na kushare video tutorial za Uswazi Talented TV so kwa heri